Merhabalar ben Eternal. Bu video hem taktik savaşları için yaptığımız ilk video olacak hem de yenilenen ölüm özetini birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak Riot Witty Witrock Twitter'dan ufak bir sneak peek görseli yayınladı. Görseli paylaşırken 51. şampiyon taktik savaşlarına geliyor yazdı. Bu görsel yan kesici Twisted Fate kostümünün görseli. Riot Maple Nectar'da 9.14'te geleceğini açıkladı Twisted Fate'in taktik savaşlarına. Biraz detaylarından bahsedelim isterim. Resmi olmayan bir bilgiye göre yani bunun böyle olacağı kesin değil. Bir tane takipçi öngördüğü bir şekilde yazdı ve gayet de mantıklı olduğu için sizin için içeriği zenginleştirilmesi adına e, paylaşacağım bunları sizle. E, kendisi diyor ki hem büyücü sınıfından olacak hem de korsan olacak. Gayet de mantıklı biliyorsunuz Twisted Fate aslında bir hasar veren bir şampiyon normalde. Ve korsan olacak diyor. Gerçekten de korsan. Bu mantıktan ilerliyoruz. Nadir ve mavi renkli bir kart olacak. Yani 3 altında alınabilecek taktik savaşları içerisinde. Ulti yeteneği de geniş bir çevreye hasar veren bir kart atacak. Tabi bu resmi değil arkadaşlar. Bunu sadece bir fikir sahibi olun diye paylaşıyorum. Bunların dışında şu anda sunucularda arcade etkinliğindeyiz biliyorsunuz. Arcade etkinlik kartı artık taktik savaşları oynarken de çalışacak ve sizlere sembol kazandıracak. Yalnızca 10 dakikadan uzun süren oyunlar için geçerli olmak üzere her bir zafer yani ilk 4'te yer almak 6 sembol her bir bozgun yani son 4'te yer almak ise 3 sembol kazandıracak sizlere. Hem arcade etkinliğini sevip hem de taktik savaşlarından kopamayanlar için güzel bir gelişme bu. Bir de not taktik savaşları oynamak 5 e, dönüm noktası görevlilerinde ilerleme kaydetmeyecek. Son olarak 9.14 yaması ile gelmesi planlanan yenilenen ölüm özeti hakkında konuşalım. Ölüm özeti artık daha estetik, daha detaylı ve daha anlaşılır ve son olarak daha az yer kaplayacak. Mesela öldükten sonra ufak bir ölüm özeti raporunuz çıkacak karşınıza. Dilerseniz bunu farklı bir yere sürükleyebileceksiniz. Üzerine tekrar bastığınızda da detaylı olarak karşınıza hangi hasar türlerinden hasar aldığınız, hangi şampiyonun hangi yeteneğinden ne kadar hasar vermiş gibi detaylarıyla gözükecek. Eskiden en fazla hasar veren 3 yeteneği veya hasar kaynağını görebiliyordunuz ölüm özetinde. Şimdi bir kısıtlama yok. Mesela burada Trash'in Q'su, E'si, normal saldırısına bağlı fiziksel hasar ve normal saldırısına bağlı bir hasar yemişim. Bir tane de bilinmeyen hasar yemişim artık neyse o bilmiyorum. Bunların haricinde aldığınız hasarın fiziksel ve bio hasarı yüzdesinde üstte yer alacak. Mesela %66 büyüğü, %34 fiziksel hasar almışım. 14 saniye çatışmada kalmışım ve bunun 3.5 saniyesi e, kitle kontrol etkisinde kalmışım. Yani sersemletme, yavaşlatma gibi kısıtlamalarda kaldığım sürede burada detaylarıyla yazıyor. Bu videoluk bizden bu kadar. League of Legends ile ilgili gelişmeler PBA Türkiye kanalında olacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.